সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় খোঁজ কত দূর আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখাত হোসেন অবসরপ্রাপ্ত এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার খন্দকার সাখাওয়াত আলী সমাজতত্ত্ববিদ ও গবেষক এবং আফসান চৌধুরী শিক্ষক গবেষক ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপনা করেন দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা আপনাদের মুঠোফোন থেকেও খুদে বার্তার মাধ্যমে আমাদের আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনা শুরুর আগে আজকের যে শিরোনামগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নেই ইসি পুনর্গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাবিত নাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ নাম দিল সাতাশটি দল ২০ জনের তালিকা করল সার্চ কমিটি গাইবান্ধার সাঁওতাল পল্লিতে আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের নাম চেয়েও পায়নি বিচার বিভাগীয় কমিটি প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল আদেশ সাতই ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবার জন্যই স্মার্টফোন নিষিদ্ধ নকল রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা নির্দেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে দুই মন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে আনান কমিশনের বৈঠক বললেন সমাধান মিয়ানমারের হাতেই টেকনাফে বার্নিকাটের ক্যাম্প পরিদর্শন এবং বুধবার শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থ মেলা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে পরে এমন বইয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি ডিএমপি আপনাদের তিনজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শ্রুতি যেটি বলছিলাম যে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে খোঁজ কত দূর অর্থাৎ সার্চ কমিটি নিয়ে যেই বিষয়গুলো চলছে এবং সেটি পুরো দেশে এবং গণমাধ্যমে স্বাভাবিক কারণেই সেটিও এখন আজকে আলোচনার বিষয় সেটিকে আসলে উপজীব্য করেই আমাদের আজকের এই যেই সম্পাদকীয় প্রথমে আমি যেটিতে যেতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এক একত্রিশটি রাজনৈতিক দলের ভেতরে সাতাশটি রাজনৈতিক দল পাঁচটি করে নাম দিয়েছে চারটি দল দেয়নি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব তিনি বলেছেন যে নাম প্রকাশ করা হবে না কিন্তু এরই মধ্যে গণমাধ্যমে নাম কিন্তু চলে এসেছে সব মিলিয়ে প্রথমেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাক্ষাৎ হোসেন আপনার কাছে জানতে চাইব আপনার পর্যবেক্ষণ ধন্যবাদ এবারে সার্চ কমিটিতে একটু আমি মনে করি ভিন্নতর এর কম্পোজিশনটা ভিন্নতর এবং যারা আছেন মোটামুটি তাদেরকে আমি মনে করি যে তারা কোয়াইট ক্যাপেবল এর মধ্যে দুজন শিক্ষক আছেন তারাও বেশ পরিণত আমি বলবো এবং একজন কথা আমি ভালো করে চিনি তার সম্বন্ধে তো সবাই দেশবাসী জানেন ভালো করে কাজে এই সার্চ কমিটির থেকে আশাই করা যাচ্ছিল যে একটা ভালো কিছু হয়তো হবে অতীতের যে আমরা অনেক কথা শুনি সেখান থেকে তো বেরিয়ে আসবে এবং তারা সেই প্রচেষ্টাই কিন্তু তারা করেছে এই পর্যন্ত আমার যেটা মনে হয় এখন রাজনৈতিক দল থেকে নাম চাওয়া এবং সেই নাম প্রকাশের মাধ্যমে যে বিষয়টি আমাদের মতো দেশে হয় সেটা হল যে আমাদের এখানে এ ধরনের তো চর্চা যে চর্চা আমরা রাজনৈতিক চর্চার ভিতরে আছি সেখানে এক দল যাদের নাম দেয় আরেক দল যাদের নাম দেয় এটা নিয়ে এক ধরনের ঠোকাঠোকি শুরু হয়ে যায় যে অমুক আচ্ছা তাহলে একদিনে বোঝা গেল উনি অমুক দলের হ্যাঁ অমুক দলের এইটা একটা বড় 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 সমস্যা কারণ রাজনৈতিক দলের কাছে নাম ওনারা চেয়েছেন এবং সেটা এইভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরে কিছুটা তো আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে আজকে না হোক কালকে না হোক দুদিন পরে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে প্রথমত আমি যেটা মনে করি প্রথমে আমি বলে রাখি যে ইলেকশন কমিশন গঠন পুনর্গঠন ইসের রুটিন প্রক্রিয়া এটা এমন মানে বিশাল ব্যাপার হয়ে যাবে এটা কিন্তু নয় হ্যাঁ এর আগে ইলেকশন কমিশন কখন হয়েছে কে হয়েছে হত অনেকে আফসান চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন বলতে পারবেন না ধরুন আজ থেকে দশ বছর আগে ইলেকশন কমিশন এক বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে বেশি ফোকাস হয়ে গেছে ফোকাস হয়ে গেছে বিকজ অফ আমাদের পলিটিক্যাল প্রবলেম একই সাথে আমাদের ইলেকশন কমিশনগুলো ওই পলিটিক্যাল প্রবলেমের মধ্যে ওই পলিটিক্যাল এরেনাতে তারাও একটা পার্টি হয়ে যাওয়াতে কিছু কিছু নট অল অনেক সময় অনেকে পার্টি হয়ে গেছেন ধরুন আপনি নাইনটিন নাইনটি ফোরে যদি মাগুরার এই বিষয়টা না হতো তাহলে ইলেকশন কমিশন নিয়ে অত এত কথা এত আলোচনা এত বিষয় আসত না বা পলিটিক্যাল পার্টি সেই ইলেকশন কমিশনের পিছনে পড়ে যেত না আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মে বি রাইট মে বি রং আবার ধরো দু সালে আপনার আন্দোলনই হলো ইলেকশন কমিশনকে হটাও তো 
তো এই ইলেকশন কমিশনকে হটাও ইলেকশন কমিশন গঠন করো এটা এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদের দেশে দেখছি অবশ্য যদিও কিছু কিছু আফ্রিকান কান্ট্রি তো আমরা দেখি বিকজ অফ দি ভেরিয়াস প্রবলেমস তো যাই হোক আমাদের দেশে এখন এটা একটা খুব ফোকাসড ইস্যু হয়ে গেছে যে ইলেকশন কমিশন এই জন্য সার্চ কমিটিতে কারা যায় সেটাও একটা ব্যাপক আলোচনার বিষয় আসে রাষ্ট্রপতিকে সব দলের সাথে আলোচনা করতে হয় এটা একটা প্রসেস হওয়া উচিত ছিল যেটা মনে করেন একটা আইন সেই আইনের ভিতরে একটা প্রসেস সেই প্রসেসের ভিতর দিয়ে রেগুলার জিনিসটা হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশন ডেভেলপ হচ্ছে সেই আইনের ভিতর দিয়ে যারা আসছে তাদের উপরে একটা তর্ক হচ্ছে না কিন্তু আইনের মাধ্যমে এখন যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আশাবাদী কিনা সেই প্রক্রিয়াতে আমি তো অনেক আশাবাদী আমি আশাবাদী বলব না কারণ ওনারা যে অন্তত তারা একটু ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার অবস্থায় আছেন আমাদের কিছু সংখ্যক লোককে ডেকেছেন আমরা তিনজন গেলাম হয়তো আমরা যদি এক্সপার্ট লেভেলে কোনো কথা শুনতে চেয়েছেন আমরা আমাদের কথা বলছি অন্যান্য অন্যদের কথা বলেছে দলের কাছ থেকে নাম চেয়েছে তো এটার প্লাস মাইনাস দুটোই আছে এই দলের কাছ থেকে নাম চাওয়াটা একটা প্রকাশ হওয়া আমি মনে করি প্রকাশ না হলে ভালো হতো বাট হাওভার এখন যখন হয়েছে এটা নিয়েও এটাও একদিক থেকে কিন্তু পজিটিভ বিষয় আছে যে লোকে জানলো যে কাদের কাদের নাম দিয়েছে কারা পাবলিক পারসেপশনে কারা এই দল না সৎ এখানে সতেরটা এক না যোগ্য 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 মানে আমি সৎ তো একটা আপনার কাছে আমি মানে এই এই রিলেটেড আমি অপশন না না ঠিক আছে আমি এটা শেষ করে দিচ্ছি ওটা হলো যে সো ফার সো গুড আমি এটাই বলবো প্লাস মাইনাস যদি আমি এটা করি বলি সো ফার সো গুড আমরা হোপ টু ফর দ্য বেস্ট আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি আপনি খুব নিবিড়ভাবে মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করেন এবং আজকে যেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব তিনি বললেন যে আমরা এখন নাম প্রকাশ করব না কিন্তু মিডিয়াতে চলে এসেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি মিডিয়ার ভূমিকাটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এখানে মিডিয়ার ভূমিকা মূল্যায়নের চেয়ে আমার মনে হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের দেশে জনপ্রশাসন পরিচালিত হয় সেটাই এটার মধ্যে চলে আসে আপনার আপনার সমাজে অস্বচ্ছতা আমরা যখন আমরা তো সাংবাদিক হিসেবে অনেক দিন কেটেছে আমরা যখনই দেখি যে অস্বচ্ছতা থাকে তখনই কিন্তু মানুষের এগুলো ব্ল্যাক মার্কেট ইনফরমেশন হয়ে যায় যদি সরকার প্রথম থেকেই মানে বিভিন্ন সরকার সরকারি ব্যবস্থা যদি প্রথম থেকেই তারা অস্বচ্ছ থাকে তাহলে আর এই ধরনের ঘটনা ঘটে না তো এটা কোনো বিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম আজকে মঙ্গলবার দিন গণমাধ্যম খারাপ না ভালো এরকম বিষয় না আপনি যদি দেখেন স্বচ্ছতা তাহলে সাঁওতালদের উপরে যে বাড়িতে আগুন দিল এত প্রায় দুই মাস হতে চলো কোন মন্ত্রী বাকি আছে যে বলেনি যে এইসব কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত গিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন সাঁওতালদের বাড়ির আগুনটা বের হলো তখন এখন বিচারকরা বলছে যে হ্যাঁ এটা হয়েছে তারপরেও শোনা যাচ্ছে আপনি যখন হেডলাইন পড়ছিলেন যে নামগুলো দেওয়া হয়নি আমি বলি যে আমাদের সংকটগুলো হয় রাজনৈতিক এবং প্রধানত রাজনীতি সেইখানে বিভিন্ন রকম প্রভাব পড়ছে এবং তার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব পরিচ্ছন্নতার অভাব বা এই যে ইনফরমেশনটা তথ্য তার যে দায়িত্ববোধের অভাব এটাতে করলে কি হবে না হবে সেটার অভাব একটা দেশে নির্বাচন করতে গিয়ে আপনাকে এমন একটা পরিস্থিতি হচ্ছে এটা তো কোনে দেখার মতো একটা বিষয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বা একটা ক্রিমিনাল ধরার মতো একটা বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে এত চুপি চাপি এটা করছে এটা সাকল ভাই যে কথাটা বলেছে তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল তো এই যে অস্বাভাবিক দেশের অস্বাভাবিক রাজনীতির অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এটা হওয়াটা এমন কোনো কিছু না এই কারণটা এটাই স্বাভাবিক এটাই আমি মনে করি স্বাভাবিক সব কিছুই যেখানে অস্বাভাবিক আপনি এটা আশা করতে পারেন না যে গণমাধ্যমে চেষ্টা করবে না এটা করতে গণমাধ্যম করবে গণমাধ্যম দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়েছে হতে পারে আমি জানি না দায়িত্বজ্ঞানহীন কি না কিন্তু গতকাল আমি যখন মুজাদ ইসলাম সেলিম এবং টুকু বিএনপির টুকু উনি ওনাদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম একজন বলছিলেন নাম যা বলা উচিত একজন বলছিলেন যা বলা উচিত একজন তো নামই দেননি সেলিম ভাইরা তো নামই দেয়নি অতএব আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এবং এই কথাই বলে দিই আপনি নির্বাচন কিভাবে করবেন সেটা ঠিক করতে পারেননি তাহলে আপনি চিন্তা করুন আপনার অবস্থাটা কি এটা তো সেটারই উপসর্গ হিসেবে এসছে এটাই মনে করি কোন সাক্ষাৎ হলে আপনার কাছে যেটি জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই সার্চ কমিটি গঠন থেকে শুরু করে প্রথমেই বিএনপির একটা অবস্থান ছিল এবং আওয়ামী লীগের একটা অবস্থান ছিল বিএনপি বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তারা এমনটিও বলেছেন যে নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি সরকারের নাটক হিসেবেও তারা অভিহিত করেছেন কিন্তু তারা আবার সেখানে নামও দিয়েছেন আবার অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অবস্থান তো আমাদের জানাই এখন সেটা কি বিএনপির যে অবস্থান সেটার কি কোনো মানে অবস্থানের কোনো পরিবর্তন আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের এই প্রোগ্রামে প্রায় আমি দুবছর পরে আসলাম এবং 
আমি আসার আগে ভেবেছিলাম যে আমার আসা উচিত কিনা কারণ হচ্ছে যে আমি সোশ্যালজির লোক কখনো কখনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আমি আলাপ করি কিন্তু সেটা আমার সামাজিক বাস্তবতার জায়গা থেকেই হয় আমি একেবারে উল্টে দেব পুরো ব্যাপারটা আমি কেন এসেছি সেই জায়গা থেকে যদি আমি প্রাসঙ্গিকভাবে নিজেকে দেখি একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি এসেছি নাগরিক মণ্ডলীর একজন হয়ে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকারের একটা সাংগঠনিক কাঠামোকে নিয়ে আলাপ হচ্ছে সেখানে দেখবেন সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত তারা হচ্ছে নাগরিক পরিমণ্ডল এবং যে প্রসঙ্গটা আপনি আফসান ভাইকে করলেন সেই জায়গাটা কিন্তু মিডিয়াকে সেই দোষ দেওয়ার কোনো কারণ নেই আমি খুব কাগজগুলো দেখবার চেষ্টা করেছিলাম আপনাদের ফোন পাবার পরে খুব পার্টিকুলারলি নাম মেনশন করেও বলা সম্ভব যে এখন একটা চাপ কিন্তু আছে সব কিছু ট্রান্সপারেন্ট করা সুতরাং সার্চ সার্চ কমিটির যারা আলাপ করেছেন সেটা বিশিষ্ট নাগরিকদের যে বারো জন তাদের একজন কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে মিডিয়াকে বলেছে যে জনসমক্ষে নামগুলো আসা উচিত এটাও কিন্তু একটা চাহিদার জায়গা থেকে পুরো আলোচনাটাকে যদি আমরা অন্যভাবে দেখি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টের ডিসকোর্স থেকে যে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সার্চ কমিটি কালচারালি পলিটিক্যাল কালচারকে কোনো স্পেস দিল কি না যেখানে কথা বলা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক ডিসকোর্সগুলো মানে দেওয়ালে এসে বাড়ি খাচ্ছিল এবং সব সময় পক্ষ বিপক্ষটাই ব্যাপারটা ছিল সেখানে আমি মনে করি একটা স্পেস ক্রিয়েট করেছে এই সার্চ কমিটি আপনি দেখেন সাংগঠনিক ভাবে যদি আপনি বিচার করেন এবং সাংবিধানিকভাবেও যদি আপনি বিচার করেন এই স্পেসটা কিন্তু লিখিতভাবে নেই কিন্তু যে আলোচনাটা গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলো এবং বিশেষত বুদ্ধিভিত্তিক অংশ নাগরিক সমাজ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে আমি বলবো এই জায়গাতে সেটি হচ্ছে যেটা আফসান ভাই বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে আইনটা তৈরি করার ব্যাপার নিয়ে একটা বড় ধরনের আলোচনা করার সুযোগ ছিল আমরা এই ধরনের জায়গাতে সবসময় মুখোমুখি আলোচনাগুলো করি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ডিসকাশনসগুলো করি এর মাঝখানে যে গ্রে স্পেসটা আছে এই গ্রে স্পেসটা বারবার বাড়াবার জন্য পলিটিক্যাল কালচার অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য এক বুদ্ধিভিত্তিক যে চর্চাটা হ্যাঁ আলাপ হয়েছে আলাপ হয়েছে কোথায় কিছু পোস্ট অডিটোরিয়াল লিখেছেন সকল হয়তো বইও লিখেছেন প্রথম থেকে বই বেরিয়েছে সেই জিনিসগুলো আছে কিন্তু বারবার সেই ডিসকোর্সগুলো প্রেশার হিসেবে আসা এবং আমি তো বলবো যে আওয়ামী লীগ কিন্তু আইনের ব্যাপারে বলেছে আইন করা দরকার রাষ্ট্রপতি নিজেও কিন্তু এই জায়গাটা বলেছেন অন্য দলগুলো কিন্তু বলেছেন এবং সেখানে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কেউ কেউ সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন যে এই অ্যাডভোকিজমের জায়গা থেকে সরে এসে কিছুদিন যদি মানে একটু গ্যাপ থাকে নির্বাচক নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে তাও এবার একটা পারমানেন্ট সলিউশন হওয়া দরকার সুতরাং আমি যেটা মনে করি আসার পারতটাকে মানে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিডিয়া সেই জায়গাটা রোল প্লে করতে পারে ব্রিগেডিয়ার শাখাওয়াত আর শাখাওয়াত এভাবেই আপনাকে বলতে হবে আমাদের দুজনের নামের কারণে তো উনি যে উনি যে প্রসঙ্গটি যে উনি যে প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন সেই জায়গা থেকে বলি আমি ছেড়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে আশা কিন্তু একটা উনি আসার জায়গাটা বাঁচিয়ে রাখতে চান আমি এখানে প্র্যাগম্যাটিক শব্দটা ব্যবহার করতে চাই ওনার সেই শব্দের সঙ্গে যে আশাটা যেন প্র্যাগম্যাটিক হয় কারণ না হলে প্রচণ্ডভাবে সেটা আবার নতুন করে হতাশা তৈরি করতে পারে তো আমাদের হোল ডিসকোর্সে প্র্যাগম্যাটিসিজমের জায়গা থেকে আলোচনাটাকে গড়ানো দরকার আপনার তিনজনের কাছেই আমার এই প্রসঙ্গটা আমি তুলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে একসময় বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত করা এবং সেটার এক ধরনের যে মানে নেতিবাচক প্রভাব পরে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এখন যদি আমাদের বিদ্যুৎ সমাজ এবং যারা সুশীল সমাজ আছেন তাদেরকে যদি এই ধরনের বিষয়ে যদি জড়ানো হয় এবং পরবর্তীতে সেটা নিয়ে কি যেমন আপনি যে বাস্তবতার কথা বলছিলেন যে আমাদের সমাজ মানে রাজনৈতিক বাস্তবতা একটা দল যদি কারো না মানে তাহলে সেখানে আরেকটা দল তার বিরোধিতা করেন সেই ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ সমাজদের বা এই যে সুশীল সমাজের যারা সমাজ সদস্য আছেন তাদের যে মানে ভবিষ্যতে মানে সুদূর ভবিষ্যতে এর কোনো একটা নেতিবাচক প্রভাব করার কোনো আশঙ্কা তৈরি হয় কিনা কোন কিসের সাথে সম্পর্কিত করলেন এটা আমি সম্পর্কিত করলাম যে আপনার মানে নাম দেওয়ার নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে 
जनगणनेशन विशेषकर जेटाइन कनेक्शन works only on policy policy implementation er jonno abar onek gulo organization thake tara o gulo kore ebong oi 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 jemon ami brazil er kotha bolchi sir ami jeta bolte chhi seta hocche je amra kintu dekhechi je bichar bibhag ke doliyo koron korar ekta chesta hocche rajnitik dol gulo ami seta kotha aschi to hoy ki jokhon apni na that is true ekhon bichar bibhag er theke apni seta je kou doliyo koron hote pare apni kalke jodi absent hoye je kono party बुझे प्रश्न कर प्रश्न तरपे फिल्ड ना इंडिया सरकार प्रभाव विस्तार करते चाय इलेक्शन कमिशन तीन मानुष बस पांच मानुष बस आईन जत ही एमप्लय करूक ना क्या 
এই ছ লক্ষ লোককে নিবৃত করা খুব ডিফিকাল্ট কাজে সেইখানে যে জন্য বলা হয় যে গভর্নমেন্ট মাস্ট অ্যাক্ট নিউট্রাল অ্যাট দ্যাট টাইম এবং সেটা কিন্তু হয় কীভাবে পলিটিক্যাল কালচার ডেভেলপ করতে 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 আমি আপনাকে এই প্রসঙ্গে একটা দিই আমি একটু আগে আসার আগে এতদিন পর্যন্ত মানে এই সার্চ কমিটি থেকে অন্যান্য যে প্রসঙ্গগুলো আসছে সেইখানে যে সরকারের যে পদক্ষেপ তাতে সরকারের যে মানে মনোভাবটাকে আপনি ইতিবাচক দেখতে পান কি না এখন পর্যন্ত আমি ইতিবাচক দেখছি আমি তো নেতিবাচকের কথা বলছি না আমি আপনাকে বললাম তাত্ত্বিক অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল আমি ব্লেন্ড করে কথাটা বললাম এখন হয় কি অনেক সময় ইলেকশন কমিশন যদি থাকে তাহলে জোর করে সেটা আদায় করতে পারে একটা কোঅপারেশন জোর করে আদায় করা সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আদায় করা যায় কিনা সন্দেহ আছে আর একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের মনোবৃত্তি যে হোয়াট এভার ইট ইজ আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য রেজাল্ট সরকারের পক্ষে গেলেও আই উইল অ্যাকসেপ্ট দি রেজাল্ট না হল দুনিয়াতে এরকমও তো আছে অনেক জায়গায় আছে যে মানে সিটিং গভর্নমেন্ট হ্যাজ লস ইলেকশন তো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেই আছে সিটিং গভর্নমেন্ট লস ইলেকশন ইলেকশন হয়ে গেছে দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড এবং সেই কালচার আমাদের এখানে কতখানি আছে কারণ যে হারে না না একটা মানুষ ছিল ডেফিনেটলি আমি অতীতে যাচ্ছি না আমি তো বর্তমান নিয়ে কথা বলছি এখন যে হারে সে শুধু ওই ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশন হারলে পরে বলে যে আমাকে হারাই দিছে কিন্তু সে কখনোই মানে একটা তার একটা যে এই অ্যানালাইসিস আছে যে আমি কেন হারলাম আমার কর্মীর জন্য হারলাম না আমার নিজের জন্য হারলাম আমার পপুলারিটি কতখানি আমার ক্যাম্পেইন কীরকম ছিল এগুলো কিন্তু অ্যানালাইসিস করে না আমি যে যে প্রসঙ্গে আসছিলাম একটু আগে প্রথম আলোচ বোধে কালকে বেরোবে আমি পড়িনি আমাকে পড়ে যেটা শোনালো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা সার্ভে বেরিয়েছে সেখানে বলছে যে এইটি ফাইভের দিকে চল্লিশটি দেশে গণতন্ত্র ছিল এখন নব্বইটি দেশে নিউ এমার্জিং ডেমোক্রেসি হয়েছে সেখানে এইটি এইটটি ফাইভে যে নির্বাচনের স্ট্যান্ডার্ড ছিল এখন নাইনটি পারসেন্ট ডাউন হয়ে গেছে ইট ইজ এ গ্লোবাল ফেনোমেনা এটা ইট ইজ এ কাইন্ড অফ এ গ্লোবাল ফেনোমেনা বলতে মানে ইট ইজ এ এমার্জিং ডেমোক্রেটিক এফ্রেশিয়ান কান্ট্রিজে বেশিরভাগ তো সেইখানে ইনক্লুডেড আছে শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া বাট ইন্ডিয়ার তার মডেল ইজ ডিফারেন্ট সেইখানে ইলেকশনগুলো কেন খারাপ হয় এগুলো যদি আপনি স্টাডি করেন এশিয়ান তার ইলেকশন কমিশনও থাকে এটা যদি আপনি স্টাডি করেন দেখবেন যে নানান রকমের পুল অ্যান্ড পোস্ট এটা ভেতা আছে গঠন অফ ইলেকশন কমিশন তারা লোকগুলো কীরকম সেখানেও যেমন একটা ফ্যাক্টর আইনগুলোকে কিভাবে নিজের দিকে নেওয়া যাওয়া যায় সেটাও একটা ফ্যাক্টর সো ও দেয়ার আর লট অফ ডায়নামিক্স যেই কারণে নির্বাচনকে আপনি যেভাবে চাচ্ছেন ওইভাবে করা অনেক সময় সম্ভব হয় না বাট আমি যেটা ওখানেও বলে আসছি যে ইউনিয়ন অ্যান্ড এফেক্টিভ ইলেকশন কমিশন ইউ হ্যাভ এ গুড ইলেকশন বাট এট এ গুড ইলেকশন ডাজ নট ডিপেন্ড অন অনলি এফেক্টিভ ইলেকশন কমিশন ইট ডিপেন্ড অন পলিটিক্যাল পার্টি এটা নির্ভর করে সরকার সবচেয়ে বড় তারপরে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি মিডিয়া সিভিল সোসাইটি সবার কম্বাইন্ড একটা এফোর্টের মধ্যে ইউ ক্যান আস্ক ফর এ গুড ইলেকশন কিন্তু গুড ইলেকশনের জন্য ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান এফেক্টিভ ইলেকশন জি আসলে এই প্রসঙ্গে যদি আপনি আপনার না আমরা তো এই নিয়ে নিয়মিত আলাপ করে থাকি সাকত ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা মোটামুটি একমত আমার অবস্থানটা হচ্ছে যে আমাদের সংকটটা রাজনৈতিক নির্বাচন কমিশন ভিত্তিক না আমরা যে পরিমাণ নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলাপ করছি এটা আমি মনে করি না এতটা এবং নির্বাচন কমিশন কি তার আগে সার্চ কমিটি নিয়ে আলাপ করছি এটা বোঝা যায় যে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষুধাটা প্রচণ্ড এটা মেটানো যায়নি আমাদের যে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে এখন ফোকাস হয়ে চলে গেছে হ্যাঁ এখন এটাকে আর তো কিছু করার নেই মানুষ এটাতেই মানে দুধের সাথ যদি ঘোলে মেটার এক্সাম্পল দেখতে চাই কি উদাহরণ তাহলে হচ্ছে সার্চ কমিটি নিয়ে এত আলাপ আলোচনা আমি কয়েকটা নির্বাচন আমি দেখেছি সাংবাদিক হিসেবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনটা যখন হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন তিনি আর প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চান না তিনি একটা ভালো নির্বাচন চান এবং একটা ভালো নির্বাচন আমরা পেলাম তাহলে এর পূর্বে আমাদের ঢাকায় নির্বাচন হয়েছিল তিনি তখন কোনো মন্তব্য করেননি কিন্তু তখন আমরা একটা খুব বাজে নির্বাচন আমাদের এই মেয়র সাহেবের নির্বাচন হালাল না হারাম সেটা উনিই বলতে পারবেন কিন্তু নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন নিয়ে এরকম কথাটা বলা হয়নি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং এটা রাজনৈতিক প্রশাসনিক যেহেতু এইটা তো প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তার ইচ্ছাটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে কিন্তু একই সাথে আমি যেটা সাকত ভাই সবসময় বলে থাকি এবং আমি ওনার কথাটাই রিপিট করি নির্বাচন কমিশন হচ্ছে একটা ফ্যাসিলিটেটিং মেকানিজম এটা করবে কিন্তু এটার সাথে সাথে তো সবাইকে থাকতে হবে রাজনীতিবিদকে থাকতে হবে বিরোধী দলকে থাকতে হবে প্রশাসনকে থাকতে হবে তো এটা না হলে নির্বাচন কমিশন আলাদাভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো রাজ সঠিক 
ভালো গ্রহণযোগ্য মানের নির্বাচন করতে পারবে না তবে এখানে আমার একটা কথা আমি মনে করি জুড়ে দেওয়া উচিত সেটা যে পুলিশের প্রধানও এই একই কথা বলেছে একবার এবং আমাকেই বলেছে যে সবাইকে আমাদের এক মেলে পুলিশকে উন্নত করতে হবে তো নির্বাচন কমিশনার পুলিশ যদি একই পর্যায়ে চলে যায় তো তাহলে জনগণ যেটা সাখত যে কথাটা বলছিল জনগণের ভূমিকা কি নির্বাচনটা কিন্তু রাজনৈতিক দলের না নির্বাচন কমিশনটা নির্বাচন নির্বাচনটা নির্বাচন কমিশনের না প্রশাসনের না আমলার না এটা পাবলিকের জিনিস পাবলিক প্রপার্টি কিন্তু মনে হয় না আমাদের কোনো আলাপ আলোচনায় এই বিষয়টা খুব সবলভাবে আসে যে এটা তো জনগণের বিষয় আমি ভোট দেবো তা আমি আবার সবসময় উল্লেখ করি দু সালে যখন আমি নির্বাচন মানুষ চাই কি চায় না এইরকম একটা কাজ করেছিলাম তখন ঝামেলাটা হবে হবে হচ্ছে তখন ঝামেলা শুরু হওয়ার পরে না তখন আমি দেখেছিলাম মানুষের অগ্রহ আগ্রহের অভাব মানুষ নির্বাচন চায় এই দিন একটা বেশ ভালো থাকবে চলবে কিন্তু এটাতে তার জীবনের উন্নতি হবে বা অবনতি হবে এটা তারা মনে করে না তাতে বোঝা যাচ্ছে যে তার নিরিক একটা আছে যে এইটা হলে আমি নির্বাচন থেকে কি পাবো কি পাবো না আর দু হাজার এ থেকে আমাদের যে এখন বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা জনবিচ্ছিন্নতা হ্যাঁ প্লিজ দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমার নাম নরেন্দ্র বিশ্বপন আমি নাঙ্গলকোট কুমিল্লা থেকে বলতেছি জি প্রশ্ন করুন আমার একটা প্রশ্ন হলো বর্তমানে নির্বাচন কমিশন নিয়ে চতুর্দিকে যে হয়েছে হচ্ছে আমাদের নির্বাচন কমিশনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন করার পরিকল্পনা কি বর্তমান সরকারের আছে না পুরনো আইনে আমাদের বর্তমান নির্বাচন কমিশন চলবে আমার এই প্রশ্নটা জি প্রশ্ন তো এটা এটা তো মানে এবার যে আইনে হচ্ছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে এখন পর্যন্ত এটা আমি খুব সংক্ষেপে বলি আইন করার একটা প্রসেস চলছে শুনলাম কালকে কথা বলেছে এবং এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজেও বলেছেন তবে আইনটা এখন করতে গেলে আবার অন্যরকম সমস্যা হবে তো এটা পার্টিসিপেটরি আইন করা উচিত কারণ এই আইনগুলো তো ধরুন এমন না যে মানে ক্রিমিনাল একটা ল তৈরি হচ্ছে বা একটা কিছু তৈরি হচ্ছে এটা সার্বজনিক হয়ে যেটা উনি বললেন যে এটা এটা জনগণের সম্পৃক্ততা এটার ভিতরে আছে ইলেকশন ইজ এ ইজ এ ম্যাটার অফ পাবলিক পাবলিক ডোমেনের বিষয়ে সেই আইনটা করতে গেলে আপনার আমি মনে করি এটা তৈরি ঘড়ি করার তেমন কিছু নেই আইনটা হোক যেটা আমি বললাম যে ইলেকশন কমিশন ইজ এ রুটিন ম্যাটার এটা কি আমরা এখন মানে এমনভাবে ফোকাস করে ফেলছি যে যেই প্যাচারেরা আসবে তারাও প্রথমেই সেই কিন্তু একটা মানে বিরাট চাপের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ এত ইলেকশন কমিশনের এক্সপেকটেশন এত এত বেড়েছে সো আইনটা হবে আইনটা হওয়া উচিত যেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন এমন কি গভর্নমেন্টও বলেছে যে এটা আইন হওয়া উচিত তবে আইনটা সর্বসম্মত ক্রমে হলে ভালো হয় কারণ আইনের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আসবে যে বিষয়গুলো কিন্তু একটু ধীরে সুদ্ধে চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে অত 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 আমি মনে করি সিভিল সোসাইটির সাথেও এটা ব্যাপক আলোচনা হতে পারে এমনকি পাবলিক ডোমেনও এটা যেতে পারে তো এমন কোনো বিষয় নয় আমি একটু আপনার কাছে যে সেটা হচ্ছে যে দুজনই মোটা দাগে যেটি বললেন যে রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি সেটা বদলের দরকার রয়েছে সমাজতত্ত্ববিধ হিসেবে আপনার কী মনে হচ্ছে যে যে পরিবর্তনের দিকে আমরা আদৌ যাচ্ছি সত্যিকার অর্থে গভর্নমেন্ট নিজেও কিন্তু বলছে কালকে দুটো বড় দলের সভা হয়েছে তাদের সভাপ্রধানদের নেতৃত্বে এবং সেখানে ইনহাউস যে কথা সেটাও তো আমরা সংবাদপত্রে পাচ্ছি তো দুটো ক্যাম্প থেকে কিন্তু যেই জায়গাটা খুব স্পষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের জায়গা থেকে যে দু সালে একটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন করা যায়নি কে দোষী কে দোষী নয় সে বিষয়ে নাই যেই বলছি সাখাওয়াত ভাই যে জায়গাটা আমি মনে করি স্পেসটা বাঁচিয়ে রাখার ওনার যেহেতু নির্বাচন কমিশন ছিলেন প্র্যাগম্যাটিসিজমের জায়গা থেকে উনি বোঝেন যে একটা ভালো নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে গাথায় আমরা পড়েছি সেখান থেকে কিন্তু ওঠার সুযোগটা হবে তো এই জায়গাটা কিন্তু স্পেসটা বাঁচিয়ে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে নির্বাচনের সঙ্গে যে স্টেক হোল্ডার্সরা আছে এবং বিশেষত নির্বাচন কমিশন বাছাই প্রক্রিয়ার জায়গা থেকে যে স্টেক হোল্ডাররা আছে তাদের একটা যদি আমরা বোঝবার চেষ্টা করি রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিয়েছেন স্পেসটা করে দিয়েছেন কিন্তু রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী তাহলে এখানে একটা সদিচ্ছার প্রকাশ আমরা দেখছি যেটা সাক্ষাৎ ভাই বলবার চেষ্টা করছেন সরকারি জায়গা থেকে এবং সেটার সূত্র ধরেই কিন্তু একটা আলোচনা হয়েছে একত্রিশটি দল গেছে সেখানে এবং এর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু রাজনীতির উন্নয়নের জায়গায় একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে সেটি হচ্ছে যে চোদ্দতে যে 
মানে পেট্রোল বোম সহ যে জায়গাটা দেখেছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধীকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা ভিন্ন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল শুধু নির্বাচন নয় এবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে সুতরাং যে দলটি তাদের জোটবদ্ধভাবে ছিল তারাও কিন্তু এক ধরনের স্পেস পাচ্ছে পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে সেটা কিন্তু একটা আমি মনে করি এক ধাপ আগানো আরেকটি জায়গায় আপনি দেখবেন যে রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু বোধ করছে যে এখানে সবাই সমান স্পেস পাবে তেমনটি নয় কিন্তু এই সুযোগের মধ্য দিয়ে রাজনীতির যে পিছিয়ে গেছে সেই জায়গার জন অংশগ্রহণের সুযোগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনটার মধ্য দিয়ে আবার রাজনীতিতে ফিরে আসা আরেকটি জায়গায় চলে আসছে আরেকটি জায়গায় আমি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলবো সেটি হচ্ছে যে একটা ভালো নির্বাচন কমিশন হলো এটাই কিন্তু নির্বাচনে জয়ের জন্য যথেষ্ট নয় যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই কথাটি বলবেন তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তুতি এবং জনগণের কাছে তাদের যাবার প্রস্তুতিটা আছে কিনা সুতরাং নির্বাচন কমিশনের শুধু নিরপেক্ষ হলেই যে যে কোনো রাজনৈতিক দল জিতবে এমনটি নয় রাজনৈতিক কর্মসূচির জায়গা থেকে এবং জনসম্পৃক্ততার জায়গা থেকে জন আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে ইলেকট্রালদের মন জয় করবার ব্যাপারটি আছে আরেকটি হচ্ছে নেগেটিভ ভোটিংয়ে কিন্তু বাংলাদেশের পরিবর্তন হয় আমরা যেহেতু নির্বাচন নিয়ে কিছু কাজ করেছি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সুইম ভোটে সবসময় থাকে সুতরাং সেই জায়গা থেকে রাজনৈতিক গুণগত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হবে না যদি আমরা সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক কর্মসূচিগত উন্নয়নের জায়গাতে প্রতিযোগিতায় না আসি যেমন আওয়ামী লীগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান একটা ভিশন রেখেছে টোয়েন্টি সেই রকম একটা কিন্তু পলিটিক্যাল এজেন্ডা সহ ভিশন নিয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষকে রাজনীতিতে আসতে হবে যে আফসান ভাই আপনার মাধ্যমে আমরা শেষ করতে চাই আপনি কি বলবেন আমি বলবো যে অনেকগুলো প্রক্রিয়া ধাপ রয়েছে একটা হচ্ছে এখন সার্চ কমিটি এটা ভালোভাবে হোক এটা খুব ভালো আমাদের কোনো কিছু ভালো হলেই ভালো তারপরে হবে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের সেটাও নিয়োগ হোক সেটা ভালোভাবে হোক খুব ভালো তারপরে রাজ তাদের অধীনে একটা নির্বাচন হোক ভালোভাবে হোক খুব ভালো কিন্তু আমরা এক দুই তিন তিনটা ধাপের কথা বলছি অনেকগুলো কারণ আছে এগুলোকে প্রভাবিত করার জন্য সেটা আশা করি ইতিবাচক প্রভাবগুলোই হবে সেটা সবাই চায় জি স্বাগত স্যার একজন ত্রিশ সেকেন্ড না ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি এটুকু বলবো যে আমাদের এখন একবিংশ শতাব্দীর প্রায় ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষ হতে আসছে আমরা অনেক প্রোগ্রেস করেছি বাংলাদেশ হিসাবে শুধু আমাদের যেখানে আমরা ল্যাক মনে করি সেটা হচ্ছে যে একটা পলিটিক্যাল লিফ্টের প্রয়োজন তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশকে আটকানো খুব ডিফিকাল্ট আমরা শুধু এই জায়গাটাতেই আমার মনে হয় যে আমরা এখনও একটা ঘোর পাকের মধ্যে আছি সেটা আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি তার ম্যাচিওর প্রচুর ম্যাচিওর অনেক পার্টি এখন আমি শিওর তো ওনারা রিয়েলাইজ করেন দে হ্যাভ টু রান দ্য কান্ট্রি এবং অস্টারিটি উইল টেল দেম কি রেখে গেলাম আমরা এইভাবে বলা যেতে পারে যে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রাজপথে মীমাংসাটা না করে টেবিলে মীমাংসাটা হয়ে তো দর্শককে শুভরাত্রি বলতে পারি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি